Hello all. So today we are going to discuss about endorsement of bills and closing of checks. The kinds of endorsement, types of closing and marking of checks. So endorsement of instruments. Namla bill of exchange adavala promissory note then checks. E mona negotiable instruments in a fatty parnipa number permitted no endorsement adavala transfer, transfer, then endorser, endosy, drawer, drawing all the terms of a number parayandai. So endorsement in which you are a negotiable instrument there or a la where the alka transfer chain the our process in another number endorsement in the varia. But transfer chain the alla. आ negotiable instrument इंदे back के ले आल डे pair इर्दी transfer याने चिया, so इंगने transfer चाहिए बो आ property के title अलेंगल ownership पर नमले endorse ये याना चाहिए ना दो, okay अब endorse अंदर वाले ना एक व्यक्ति अलेंगल transfer चाहिए ना आ आल आल डे pair back के ले इर्दी sign चाहिए बेटर वैर राल का अद transfer ये ना एक process है ना नमले endorsement इंदे पारे नो ई ट्रांसफर चेन अद ओनरशिप आवा मालेंगल टाइटल आवा। ओके इन नंबर को आइए क्या? The act of a person who is a holder of a negotiable instrument in signing his or her name on the back of that instrument, whereby transferring title or ownership is an endorsement. An endorsement may be in favour of another individual or legal entity. उन्हें क्या नंबर व्यर जो इंडिविजुअल ना आइए क्या? अद Transfer ini nada, alangkah lebih legal ini dicuri dah, perlu lagi kita transfer ini nada. An endorsement provides a transfer of the property property to that other individual or legal entity. The person to whom the instrument is endorsed is called endorsee, and the person making the endorsement is the endorser. That is, itu adalah transfer ini ada endor transferer ni, nama kita endorser ini. Ada Trans, ar kano transfer cahaya itu, adu receive itu adalah nama kita endorsi ini. Ini nama kita endorsement ini ada types nak. Endorsement ini mana selain ini, ikhno itu yang lo negotiable instrument ini ada back kiri, nama kita pair ini sign cahaya itu, baru itu legal entity itu individual ini pair le, adu transfer itu korakkan na, adu proses ini adalah nama kita endorsement ini parah ini. Transfer chain is the title of the property and the ownership of the property. Then types of endorsement. First one is blank endorsement or general endorsement. Blank endorsement is not just a negotiable instrument in the back. Transfer chain is the pair of the sign chain. It is called blank endorsement. An endorsement is blank or general where the endorser Signs his name only and it becomes payable to bearer. Where a bill is payable to, example, where a bill is payable to order uh, RAM or order and he writes on its back RAM, it is an endorsement in blank by RAM and the property in the bill can pass by a mere presentation. But apparently, if बिल्ल नम्बर पेयबल ऐट लगे राम और ऑर्डर अरे इधर राम इन द पर इन्होंने आल कहाना दुनिया के लिए ये आला इन द बैक के लिए ही राइट्स इट्स बैक राम इन ए डी टेंड दुनिया के लिए आ ओरु एंडोसमेंट डे नम्बर ब्लैंक एंडोसमेंट डे नाना पर इधर स्ट्राम नू मात्रे ए डी टोलो दैट इस द बिल्ल इस पेयबल it is an endorsement in blank by RAM and the property in the bill can pass by a mere representation. Now, we will endorse it. That is, in one of the cases, the drawer is the same as the drawer. The drawer is the same as the seller. So, RAM is not payable as the bill. Means RAM mana benda drawer itu lada. Ah RAM itu baru ini endorser. Back kiri RAM ini edit tundan nanggil. RAM itu matra edit tulu nanggil. Ada blank endorsement dana. Kita itu jari kita. Okay. Orang orang mana yang pernah yang nanggil. Ipo, saya ni ane endorsi yang ada. Saya ni baru orang kedai endorsi je. Ibu no. Ada itu apa? Ada baru ya. Baru itu X yang baru ini orang kedai saya ni ada endorsi je. Ibu no. Ah, 
നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ബാക്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ പേര് സ്വാതി എന്ന് എഴുതും ദാറ്റ്സ് ഓൾ എന്നിട്ട് ഞാനത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് മീൻസ് അതിന് ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെൻ്റ് എന്നാണ് പറയുക ജസ്റ്റ് എൻ്റെ പേര് മാത്രമേ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ദെൻ സ്പെഷ്യൽ എൻഡോസ്മെൻറ്റ് സ്പെഷ്യൽ എൻഡോസ്മെൻറ്റ് മീൻസ് എൻ എൻഡോസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ഫുൾ ഓർ എ സ്പെഷ്യൽ എൻഡോസ്മെൻറ്റ് ഈസ് വൺ വേർ ദി എൻഡോസർ പുട്സ് ഹെസ് സിഗ്നേച്ചർ ഓൺ ദി ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് ആസ് വെൽ ആസ് റൈറ്റ്സ് ദ നെയിം ഓഫ് എ പേഴ്സൺ ടു ഹൂം ഓർഡർ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഇസ് ടു ബി മെയ്ഡ് അതായത് എൻ്റെ പേര് മാത്രമല്ല ആർക്കാണോ ഈ ബില്ല് നമ്മൾ പേ ചെയ്യേണ്ടത് ആളുടെ പേരും കൂടി നമ്മളിവിടെ എഴുതും അതായത് ആ ബില്ലിലത്തെ എമൗണ്ടിൻ്റെ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആർക്കാണോ ആളുടെ പേരും കൂടി നമ്മൾ എഴുതുന്നതാണ് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ എ ബിൽ മെയ്ഡ് പേയബിൾ ടു റാം ഓർ ഓർഡർ ആൻഡ് എൻഡോസ്ഡ് പേ ടു ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഷ്യാം വുഡ് ബി സ്പെഷ്യലി എൻഡോസ്ഡ് ആൻഡ് ഷ്യാം എൻഡോസ് ഇറ്റ് ഫർദർ വി ക്യാൻ ടേൺ എ ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെൻറ്റ് ആണോ അപ്പോൾ നമ്മൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നത് പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഷ്യാമിനാണെന്ന് വിചാരിക്കും അതായത് എനിക്കിപ്പോൾ പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്വാതി അതായത് എൻ്റെ പേര് ഞാൻ ബാക്കിൽ എഴുതിയിട്ട് ഞാൻ വേറൊരാൾക്ക് എൻഡോസ് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് നമ്മൾ ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇനി ഇവിടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേ ടു ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഷ്യാം അതായത് ഞാനിപ്പോൾ എക്സ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആളുടെ പേര് ഷ്യാം എന്നാണെന്ന് വിചാരിക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ എന്ത് എഴുതും പേ ടു ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഷ്യാം എന്ന് എഴുതും അതായത് ഷ്യാമിനാണ് ഞാനിത് എൻഡോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഫർദറായിട്ട് ഇത് എൻഡോസ് ചെയ്യാനുള്ള ആ ഒരു എലിജിബിലിറ്റിയും ഷ്യാമിനാണുള്ളത് എന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്ന എൻഡോസ്മെൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ എൻഡോസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരാളുടെ പേര് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നു അത്ര അവിടെ അർത്ഥമുള്ളൂ ഓക്കെ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം എ ബിൽ മെയ്ഡ് പേയബിൾ ടു റാം ഓർ ഓർഡർ ആൻഡ് എൻഡോസ്ഡ് പേ ടു ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഷ്യാം വുഡ് ബി സ്പെഷ്യലി എൻഡോസ്ഡ് ആൻഡ് ഷ്യാം എൻഡോസസ് ഇറ്റ് ഫർദർ വി ക്യാൻ ടേൺ എ ബ്ലാങ്ക് എൻഡോസ്മെൻറ്റ് ഇൻ ടു എ സ്പെഷ്യൽ വൺ ബൈ ആഡിങ് ആൻ ഓർഡർ മേക്കിംഗ് ദ ബിൽ പേയബിൾ ടു ദി ട്രാൻസ്ഫർ ദാറ്റ് ഇസ് ബ്ലാങ്ക് തന്നെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് എൻ്റെ സ്വാതി എന്ന് മാത്രമേ എഴുതിയിട്ടുള്ളൂ അതിനെ ഇപ്പോൾ പേ ടു ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഷ്യാം എന്ന് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്പെഷ്യൽ എൻഡോസ്മെൻ്റ് ആയി മാറും എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് വലിയ അർത്ഥമില്ല അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത് സ്പെഷ്യൽ എൻഡോസ്മെൻറ്റിനെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ആ പേരിൽ തന്നെ അറിയാം സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരാളുടെ നെയിം നമ്മൾ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടാണ് എൻഡോസ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ എൻഡോസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പേ ടു ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഷ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഷ്യാമിനാണ് ഇതിലത്തെ പേയ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളത് അല്ല ഇനി ഇത് ഫർദർ ആയിട്ട് എൻഡോസ് ചെയ്യണമെങ്കിലും അതിൻ്റെ എലിജിബിലിറ്റി ഉള്ളതും ഷ്യാമിനാണ് എന്നാണ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ഇനി ബ്ലാങ്ക് പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ റാമിനാണ് കിട്ടാനുള്ളത് റാം അത് സ്വാതി എന്ന് പറയുന്ന ഒരാൾക്കാണ് എനിക്കാണത് കിട്ടാനുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് അത് എൻഡോസ് ചെയ്യുന്നു ഒരു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരാളുടെ പേരൊന്നും ഞാൻ വെച്ചിട്ടില്ല ആർക്കാണോ എനിക്ക് എൻഡോസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് ഒരു ബാങ്ക് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ എ ബി സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാവാം ആർക്കാണോ എനിക്ക് ഇത് എൻഡോസ് ചെയ്യാൻ തോന്നുന്നത് അവർക്ക് ഞാനത് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ട് ഇത് എൻഡോസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു നെയ്മോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല നേരെ മറിച്ച് സ്പെഷ്യൽ എൻഡോസ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സ്വാതി എന്ന് പറയുന്ന ഞാൻ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് ഒരു പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണ് ശ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ പേ ടു ദി ഓർഡർ ഓഫ് ഷ്യാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്വാ ശ്യാം എന്ന് പറയുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ ഈ ബില്ല് പേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ല ഫർദർ എൻഡോസ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും വേണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഷ്യാമിൻ്റെ ഇഷ്ടപ്രകാരമേ നടക്കുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാനിവിടെ പറയുന്നത് ദറ്റ് ഇസ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് പറയുന്നു എന്ന് മാത്രം ഇനി റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എൻഡോസ്മെൻറ്റ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫർദർ എൻഡോസ്മെൻറ്റ് പറ്റില്ല ഒരാളുടെ പേര് പറഞ്
ഇപ്പൊ വലിയ വലിയ കമ്പനീസോ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട്ണർഷിപ്പ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ അവിടെ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പക്ഷെ കോമൺ ആയിട്ട് നമ്മളൊരു ടൈപ്പ് എന്ന് ടൈപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെ പറ്റി പറയുന്നല്ലാതെ അതിന് വലിയ അതായത് സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ വലിയൊരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇല്ല വലിയ കമ്പനീസോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ വലിയ ബിസിനസ് പേഴ്സൺസ് അങ്ങനെയുള്ളവരൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്യുക പാഷൻ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് അതായത് പകുതി ഒരാൾ കൊടുക്കുന്നു പകുതി വേറൊരാൾ കൊടുക്കുന്നു അതാണ് പാഷൻ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇനി കണ്ടീഷണൽ ഓർ ക്വാളിഫൈഡ് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് വോ ദി എൻഡോസർ പുട്സ് ഹർ സിഗ്നേച്ചർ അണ്ടർ സച്ച് റൈറ്റിംഗ് വിച്ച് മേക്സ് ദി ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടൈറ്റിൽ സബ്ജെക്ട് ടു ഫുൾഫിൽമെന്റ് ഓഫ് സം കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് ദി ഹാപ്പനിങ് ഓഫ് സം ഇവന്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് കണ്ടീഷണൽ എൻഡോഴ്സ്മെന്റ് അതായത് ചില കണ്ടീഷൻസ് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ടൈറ്റിൽ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന കണ്ടീഷൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ സൈൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്ന എൻഡോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അതാണ് കണ്ടീഷണൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്വാളിഫൈഡ് എൻഡോഴ്സ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില കണ്ടീഷൻസ് അവിടെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യണം അതൊക്കെ ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ടൈറ്റിൽ ഉണ്ടാവുന്നുള്ളൂ എന്ന് അതിൻ്റെ ആ ഒരു പേവ്യൂവിൽ വരുന്ന എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടീഷണൽ എൻഡോഴ്സ്മെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ദീസ് ആർ ദ ഫൈവ് ടൈപ്സ് ഓഫ് എൻഡോഴ്സ്മെൻറ്റ് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കും നമ്മൾ ബിൽ ഓഫ് നെഗോഷ്യബിൾ ഇൻസ്ട്രുമെൻസിൻ്റെ എൻഡോഴ്സ്മെൻ്റ് ആണോ അത് പറഞ്ഞത് കിട്ടിയത് കരുതണം എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം കേട്ടോ ദെൻ ക്രോസിങ് ഓഫ് ചെക്ക്സ് ഇനി അടുത്ത ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആയ ചെക്കിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് എ ക്രോസ്ഡ് ചെക്ക് ചെക്ക് ദാറ്റ് ഹാസ് ബീൻ മാർക്ക്ഡ് സ്പെസിഫൈങ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓൺ ദി വേ ഇറ്റ് ഹേസ് ടു ബി റെഡീൻഡ് a common instruction for the check to be deposited directly to an account with the bank and not to be immediately cashed by the holder over the bank counter the format and wording varies between countries but generally two parallel lines may be placed either vertically across the check or on the top left hand corner of the check by using cross check check writers can effectively protect the instrument from being stolen or cashed by unauthorized persons അപ്പോൾ ചെക്ക് നമുക്ക് പേ ചെയ്ത് തരേണ്ട ഒരു സ്പെസ് ഒരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോലെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസിങ് ഓഫ് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആര് പേ ചെയ്യണം എത്ര ഒതൻറ്റിസിറ്റിയോട് കൂടി ഇത് പേ പേയബിൾ ആവും എന്നൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഒരു ചെറിയ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോലെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ്ഡ് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടോ രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കും അത് മിക്കവാറും ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കോർണറിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുക ജനറലി ടു പാരലൽ ലൈൻസ് മേ ബി പ്ലേസ്ഡ് വോട്ടിക്കലി അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു ഉപകാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അൺഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺസ് അത് ഉപയോഗിച്ച് ക്യാഷ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ ചെക്ക് സ്റ്റോളൻ ചെയ്യുന്നതും ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡറിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു ഉപാധിയാണ് ഈ ക്രോസിങ് ഓഫ് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ മാർക്ക് സ്പെസിഫൈങ് ആൻഡ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓൺ ദി വേ ഇറ്റ് ഇസ് ടു ബി റിഡീംഡ് അത് റിഡീംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പേയബിൾ അത് പേയബിൾ ആവുന്ന ആ ഒരു രീതിയെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ പോലെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഈ ക്രോസിങ് ഓഫ് ചെക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കോർണറിലാണ് രണ്ട് പാരലൽ ലൈൻസ് നമ്മൾ സാധാരണയായിട്ട് വരയ്ക്കുക അതുപോലെ അൺഓതറൈസ്ഡ് പേഴ്സൺസ് അത് ക്യാഷ് ചെയ്യുന്നതും അത് സ്റ്റോളൻ ചെയ്യുന്നതും നിന്നൊക്കെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെക്ക് റൈറ്റേഴ്സിനെ അതായത് അക്കൗണ്ട് ഹോൾഡേഴ്സിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്രോസിങ് ഓഫ് ചെക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ക്രോസ്ഡ് ചെക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ ടൈപ്സ് നോക്കാം ജനറലി ത്രീ ടൈപ്സ് ഓഫ് ക്രോസിങ് ആണ് വരിക ജനറൽ ക്രോസിങ് സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിങ് നോട്ട് നെഗോഷ്യബിൾ ക്രോസിങ് ആൻഡ് അക്കൗണ്ട് പേ ക്രോസിങ് ത്രീ അല്ല ഫോർ ആണ് സോ നമുക്ക് ജനറൽ ക്രോസിങ് എന്താ നോക്കാം യെസ് ദ ചെക്ക് കണ്ടെയിൻ ടു പാരലൽ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ലൈൻസ് ദ കുഡ് ബി പുട്ട് എനി വെയർ ഓൺ ദി ചെക്ക് ജനറലി ബി പുട്ട് ഇറ്റ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് കോർണർ ഓഫ് ദി ചെക്ക് ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ദിസ്
ചെക്ക് പേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ദ ചെക്ക് മസ്റ്റ് ബി പെയ്ഡ് ഓൺലി ടു ദ ബാങ്കർ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു ഇഫക്റ്റ് കാണിക്കാനാണ് നമ്മൾ ജനറൽ ക്രോസിങ് നടത്തുള്ളൂ ഇതിനാണ് നമ്മൾ ജനറൽ ക്രോസിങ് എന്ന് പറയുക രണ്ട് ട്രാൻസ്പോർസ് ലൈൻ ജസ്റ്റ് വരയ്ക്കുന്നു ആൻഡ് ദി ഇഫക്റ്റ് ഇസ് ദാറ്റ് ദ ചെക്ക് മസ്റ്റ് ബി പെയ്ഡ് ഓൺലി ടു ദ ബാങ്കർ ബാങ്കറിന് മാത്രമേ ഈ ചെക്ക് പേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ദൻ സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ചെക്ക് മസ്റ്റ് കണ്ടെയിൻ ദ നെയിം ഓഫ് ദി ബാങ്കർ is must be made only once the effect of this crossing is that the check must be paid only to the banker to whom it is crossed please note that special crossing cannot be converted to general crossing so e um, special crossing nu anukkengil ibada parayittilla kandu adayade വരുന്നില്ല പേഡ് ഓൺലി ടു ദ ബാങ്ക് ടു ഹൂം ഇറ്റ് ഇസ് ക്രോസ്ഡ് കാണാൻ പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ശരിക്കും വരുന്നില്ല സോ അത് ജനറൽ ക്രോസിങ്ങിൽ പറയുന്ന പോലെ ബാങ്കറിന് മാത്രമേ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിങ്ങിൽ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് to whom it is crossed the check must be paid only to the banker to whom it is crossed ed banker nano adu cross edathullathu aa banker nu mathrame adu pay cheyan padullu nalladana special crossing le parayunnathu special nu parayumbo ariyalo eppozhum oru special person de allengil oru special bank inde name avade specify cheyittundo adu nalla nammal special ennoru word use cheynathu appo general crossing nu parnal adu banker nu mathrame pay cheyan padullu must be paid only to the banker അത് കറക്റ്റ് ആണ് പിന്നെ സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഏത് ബാങ്കറിനാണോ അത് ക്രോസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേ ബാങ്കർക്ക് മാത്രമേ അത് പേ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാണ് സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിങ്ങിൻ്റെ നിയമത്തിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിങ്ങിൻ്റെ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ചെക്ക് മസ്റ്റ് ബി പേഡ് ഓൺലി ടു ദ ബാങ്ക് ടു ഹൂം ഇറ്റ് ഇസ് ക്രോസ്ഡ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു സ്പെസിമൻ നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അക്കൗണ്ട് പേ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉണ്ട് അതായത് ആ ബാങ്കിൻ്റെ പേര് നമ്മൾ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് അവിടെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ടു ഹൂം ഇറ്റ് ഈസ് ക്രോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറയുന്ന പോലെ എൻ്റെ അക്കൗണ്ട് സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിലാണ് അപ്പോൾ ഞാനത് പേയബിൾ ആവുന്നതും അല്ലെങ്കിൽ ആ ചെക്ക് പേ ചെയ്യുന്നതും സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമായിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് സ്പെഷ്യൽ ക്രോസിങ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത് ജനറൽ ക്രോസിങ് ആണ് ദെൻ നോട്ട് നെഗോഷ്യബിൾ ക്രോസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ the uh, check must contain words not negotiable and the effect of this crossing is that the check remains transferable and the title of the transferee shall not be better than the trans- title of transfer adayathu orikkelum pinna adu transferable aayirikkile not negotiable nu parna edi kanyal pinna check further transferable aayirikka adana nevertheless remains negotiable ഒരിക്കലും അത് പിന്നെ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആയിരിക്കില്ല നെഗോഷ്യബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ ട്രാൻസ്ഫറബിൾ എന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നോട്ട് നെഗോഷ്യബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അത് ട്രാൻസ്ഫറബിൾ ആയിരിക്കില്ല അപ്പോൾ ഫർദർ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെങ്കിൽ ഫർദർ നെഗോസിയേഷൻ ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എഴുതുന്ന ഒരു വേർഡാണ് നോട്ട് നെഗോഷ്യബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ അതാണ് നോട്ട് നെഗോഷ്യബിൾ ക്രോസിങ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെക്കിൻ്റെ പുറത്ത് നോട്ട് നെഗോഷ്യബിൾ എന്ന് പുറത്തു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് ഫർദർ നെഗോഷ്യബിൾ ആയിരിക്കില്ല ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഏഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പേ ക്രോസിങ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ക്രോസിങ് ദി ചെക്ക് മസ്റ്റ് കണ്ടെയിൻ ദ വേർഡ്സ് അക്കൗണ്ട് പേ ഇ ഓർ അക്കൗണ്ട് പേ ഇ ഓൺലി ആൻഡ് ദിസ് ചെക്ക് മസ്റ്റ് ബി ക്രോസ്ഡ് ജനറലി ഓർ സ്പെഷ്യലി ദി ഇഫക്ട് ഓഫ് ദിസ് ചെക്ക് ക്രോസിങ് ഇസ് ദാറ്റ് ദി ചെക്ക് ഡസ് നോട്ട് റിമെയിൻ നെഗോഷ്യബിൾ എനി മോർ ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇനി പിന്നെ അത് നെഗോഷ്യബിൾ ആയിരിക്കില്ല ആരുടെ പേരാണോ എഴുതിക്കണത് ആൾക്ക് തന്നെ ആയിരിക്കും അത് കിട്ടുക ഫർദർ നെഗോസിയേഷൻ വരില്ല ഈ നോട്ട് നെഗോഷ്യബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഏതാണ്ട് ഇതേ മീനിങ് തന്നെയാണ് ഇനി അത് നെഗോഷ്യബിൾ നെഗോഷ്യബിൾ ആയിരിക്കില്ല ഫർദർ ട്രാൻസ്ഫറിങ് നടത്തില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അക്കൗണ്ട് പേ ക്രോസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും അത് ഫർദർ നെഗോഷിയേഷൻ നടത്താൻ പറ്റില്ല ക്രോസിങ് എപ്പോഴും റെസ്ട്രിക്റ്റീവ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് തിങ് ആണ് മാർക്ക്ഡ് ചെക്ക് ഇത്ര നേരം നമ്മൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ആണ് പറഞ്ഞത് ഇനി മാർക്ക്ഡ് ചെക്ക് ആണ് മാർക്ക്ഡ് ചെക്ക് മീൻസ് it's a certification of the check is that uh, sorry marking or
The marking of check is not statutorily recognized in India and therefore it is difficult to lay down the importance of marking. The banker should see that the payment of such checks are made at any cost. In India, it has been a custom to mark a check for the purpose of clearance. Of course, there should be a sufficient credit balance in the drawer's account and genuine signature. If the customer asks the banker to mark a check and if the banker does so, then banker must honor the check by keeping sufficient balance even by dishonoring the other checks. Any check marked as good mean at the time of marking the account by a sufficient balance. This is applicable in America and not recognized in India. Sometimes the marking is done on the request of the banker. This is done for the purpose of clearance and applicable in many countries including India. So, uh, marked check in the month of the month of the month of Adele uh a check present in the Alda Kaila sufficient balance under a checker chainable uh tetilia in the uh Namka uh Nala clearance kitan uh kitanula eligibility check in under uh the written in good faith on the kaparina or certification could can over any other number marking of check on the trello it can be done by stamping on the face of the check, writing the word good for payment or certified. Or accepted followed by the name and signature of the authorized officer or authorized title officer e bank uh, e checker certify either a check in the fourth edit and down e moon words either good for payment a lingle certified a lingle accepted in the or authorized officer e check in the fourth edit and down and it means that the check is good for payment there is no other problems regarding the check and the account holder of the check is having Sufficient balance in his account. I'm going to say that certification code can now do a clearance and down it. As you can see here, mm. yes, uh, custom to mark a check for the purpose of clearance. Now, you clearance and then the company can now clearance in a way and it is a question of check on a uh, dishonor and a Tavasta Vedilia in the certified chain check in a certified chain of the number marking of check in the parent. I'm going to certify chain the check in a marked check in the parent. So, Idana uh, marking of check, crossing of check, and endorsement of negotiable instruments. Uh, simple on a picture, Adimata cake and the Dinda Chalpo Uru confusion. Somebody would be a tonam. Apo, I'm going to tona and gil. Uh, Manchila Varnangilum, okay, fine. I'm going to doubt and Dava and Gilum. Uh, in number in the bullet, feel free to ask. Okay, thank you.